स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम एक नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैनी रजिस्टर्स है वो हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं सो so, कोई सभी अन नोन रजिस्टर उसकी रजिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा हमारे पास मैथड है फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकली उसको हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो नेटवर्क हम शो कर रहे हैं और फिर मैथमेटिकली हम देखेंगे कि अगर कुछ नॉन वैल्यूज हो तो उनकी मदद से हम अन नॉन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इस नेटवर्क को हम कहते हैं वीट स्टोन ब्रिज इसमें आप देख रहे हैं एक हमारे पास ई सोर्स है जो कि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं देखिए जो लॉन्गर साइड है वो डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल को हाइयर पोटेंशियल और जो शॉर्टर साइड है ये है फॉर लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल अब इसका जो ई होता है बैटरी का एक फिक्स्ड ई होगा यहाँ पर सपोज दैट इज वी अब इसकी कोई सी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल सिक्स वोल्ट या ट्वेल्व वोल्ट एटसेट्रा इसकी वैल्यू होगी जो ई है इस बैटरी का अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर हमने कुछ नेटवर्क शो किए हुए हैं रजिस्टर के यानी सपोज यहाँ से अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर लें सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से हाइयर पोटेंशियल से फ्लो करते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यू अब देखिए इस पॉइंट पर जब पहुंच जाते हैं ए पॉइंट के ऊपर वहां पर हमने दो पैरल जो है ब्रांचेस लगाए हुए हैं एक ये पैरल ब्रांच है जो आप देख रहे हैं कि ए से बी तक बी से सी तक इसका पैरल ब्रांच जो है वो दूसरा ये है ए से डी तक फिर डी से सी तक ये दोनों पैरल ब्रांचेज हैं क्योंकि इनके दो जो पाथ्स हैं जो रूट्स हैं वो यहाँ से चेंज हो रहे हैं इस पॉइंट से यानी कुछ करंट इसमें इस ब्रांच में चला जाता है यहाँ पर और कुछ इसमें यानी करंट जो है इस पॉइंट पर डिवाइड हो जाता है अब अगर आप देखें हमने इन नेटवर्क के दरमियान ये एक रजिस्टर यहाँ पर है आर वन ये आर टू यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पैरल में और इस ब्रांच में आर थ्री और जो फोर्थ रजिस्टर है वो अननोन है दिस इज अनोन रजिस्टेंस ये हम कैलकुलेट करेंगे जो आर एक्स से हम शो कर रहे हैं कुछ इनके जो पॉइंट्स है जो ब्रांचेस हैं उनके जो नोड्स हैं उनको हमने नाम दिया है ए बी सी और ये डी और इसी तरह दो कीज हाँ, हमने यहाँ पर लगाई हुई है कीज आप देख रहे हैं कौन कौन सी है एक है यहाँ पर के वन और एक है यहाँ पर के टू एक्चुअली कीज का जो फंक्शन है यहाँ पर हम क्या करते हैं सर्कट को सर्कट को क्लोज या ओपन करते हैं इनका फंक्शन क्या होते हैं या हम सर्किट को ओपन करते हैं इनकी मदद से या फिर क्लोज करते हैं क्लोज मीन के जब हम फॉर एग्जांपल इन दोनों एंड्स को फॉर एग्जांपल इस एंड को या इस एंड को दोनों को टच कर ले तो देखिए सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा करंट इसमें मूव करेगा दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इसी तरह अगर हम इसको एक दूसरे से रिमूव कर ले मतलब डिसकनेक्ट कर ले तो फिर सर्कट जो है वो ओपन होगा कोई जो है करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा फिर सो एक्चुअली कीज का ये फंक्शन है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इसकी फंक्शन किस तरह होगी किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे सपोज यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है अब यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और इस नेगेटिव पर लोअर पोटेंशियल है आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने देखा था कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है लेट सपोज ये आप सरफेस कंसीडर कर ले एक फ्लैट सरफेस इसमें आप देख रहे हैं दो एंड है हमारे पास सपोज ये एंड जो है टू इसको आप एंड टू कहें इसको आप कहें एंड नंबर वन अगर इन दोनों का जो पोटेंशियल है या हाइट है या जो भी चीज आप कंसीडर कर ले अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर है अब अगर यहाँ पर हम कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं फॉर एग्जाम्पल यू तो वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करेगा बिकॉज इस डायरेक्शन भी सेम पोटेंशियल है इस डायरेक्शन पर भी सेम पोटेंशियल है यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है तो इसीलिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बॉडी मूव नहीं करेगी अगर हम इस एंड को थोड़ा सा टिल्टेड कर ले यानी यू कर ले इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले इस तरह यू और जो दूसरा एंड है उसको थोड़ा सा नीचे कर ले इस तरह इसको बनाए देखे सो फिर क्या होगा इस एंड पर पोटेंशियल कम हो जाएगा टू पर और इस पर ज्यादा होगा सो अब अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं सो वो मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डेफरेंस है तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब पोटेंशियल डेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो सो वहाँ पर चार्जेस मूव करते हैं अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक अब ये जो हमारे पास 
वेरिएबल रजिस्टर भी है अन नॉन रजिस्टर भी है यहाँ पर इसको हम शो करते हैं एक इस सिंबल से जब हम ये सिंबल इसके ऊपर ड्रा करते हैं इसका मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर यानी इसकी जो वैल्यू है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं वेरी कर सकते हैं सो so, एक गलवानोमीटर हमने दरमियान में शो किया हुआ है जब यहाँ से इस ब्रांच से जो दरमियान में है अगर इससे इलेक्ट्रिकल करंट मूव कर रहा है फ्लो कर रहा है इसमें तो गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी गिलवानोमीटर वो डिवाइस है जो कि यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट तो अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में तो गिलवानोमीटर क्या करेगा डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई करंट जो है वो मूव नहीं कर रहा तो so, हम क्या करते हैं हम इसको चेंज वेरी करते हैं इस रजिस्टर को और एक पॉइंट ऐसा जाता है कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं हम जानते हैं कि जब इस रजिस्टर से करंट पास होगा तो इसके पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा यानी यहाँ पर हायर पोटेंशियल है सपोज यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो इसी तरह यहाँ पर इससे जब पास होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा सो so, इन रेजिस्टर से जब वो पास होते हैं चार्जेस तो पोटेंशियल क्या हो जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं सो so, आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो सपोज दो ब्रांचेज में एक पॉइंट एक, एक टाइम ऐसा जाता है कि इनमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल बन जाता है यानी ए बी और सी तक जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है चार्जेस का उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है ए से डी तक और फिर डी से सी तक यानी दोनों इक्वल है और वो हम कैसे कर सकते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर्स की मदद से जब इसको हम चेंज वेरी करते रहते हैं तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि इन दोनों ब्रांचेस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल हो जाएगा अगर हम इनको पेयर्स में कर ले यानी फर्स्ट ए से लेकर बी तक ए से लेकर बी तक अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू अहम्स ला वो होगा वी इज इक्वल टू आई आर होता है आई आर सो so, देखिये रजिस्टर ये कौन सा है ए और बी के दरमियान रजिस्टर जो है वो आर वन है तो इसको आप आर वन कहें सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई वन इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई वन सो ये आई वन हो जाएगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा नंबर वन ए से बी तक इसी तरह एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी से सी तक अब करंट तो इसमें सेम फ्लो कर रहा है लेकिन रजिस्टेंस इज डिफरेंट है तो इसीलिए वहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा V2 टू इज इक्वल टू करंट वही होगा I1 I1 और जो रजिस्टर है इसमें वो है R2 टू so सो आ जाएगा इसी तरह अगर हम लोअर ब्रांच की बात करें इस ब्रांच की तो यहां से करंट पास होगा सो लेट सपोज दिस इज I2 ये I2 टू करंट है तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो है V3 V3 जो कि इक्वल है किसके I2 टू यानी जो करंट इससे पास होता है वो I2 है और जो रेजिस्टर है यहाँ पर वो कौन सा है वो है थ्री सो so, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई टू आर थ्री इसी तरह अगर आप इस फोर्थ इस रेजिस्टर में देखें तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा डी से लेकर सी तक वो है फॉर एग्जांपल फोर पोटेंशियल ड्रॉप नंबर फोर सो वो होगा आई टू चूंकि करंट सीरीज में करंट वही होता है सो so, जो थ्री से पास होगा जो करंट वही इस आर से भी पास होगा सो so, वो होगा आई आर एक्स आई टू आर एक्स तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर गिलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा सपोज एक सपोज बी पर ज्यादा पोटेंशियल है और डी पर कम पोटेंशियल है तो फिर क्या होता है बी से करंट मूव करेगा डी की तरफ तो गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर डी पर ज्यादा है बी पर कम है तो फिर डी से बी की तरफ करंट मूव करेगा फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगा लेकिन अगर दोनों पर सेम पोटेंशियल है ए से बी डी तक डी से सी तक इसी तरह ए से बी तक और फिर बी से सी तक यानी बी और डी के ऊपर सेम पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल होता है फिर कोई इसमें करंट मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा इसी तरह अगर हम यहाँ यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर लें जो इनकी वैल्यूज है उनको हम कंपेयर कर लें सो आप देख रहे हैं कि वीड स्टोन ब्रेज में हमारे पास क्या बनता है एक इन दोनों की ब्रांचेस को यानी फर्स्ट इन दोनों की ब्रांचेस को हम कंपेयर कर ले इनमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है तो आ जाएगा आई वन आर वन वो इक्वल है आई टू आर थ्री इसी तरह ये इक्वेशन नंबर वन आ जाएगा और इन दोनों में भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल है सो ये बन जाएगा आई वन आर टू वो इक्वल हो जाएगा किसके आई टू आर एक्स अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन बन गए के यानी दोनों ब्रांचेस में 
हर एक रजिस्टर में जो एक दूसरे के पैरल रजिस्टर है वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि बी और डी पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा अब अगर आप अननोन इक्वेशन को बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से अननोन इक्वेशन को हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है दो इक्वेशन है एक इक्वेशन वन और एक इक्वेशन टू अब इसमें एक हमारे पास है अननोन रजिस्टेंस तो बेसिक स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है जस्ट इक्वेशन टू को आप डिवाइड कर ले इक्वेशन वन पर सो so, हम लिख सकते हैं इक्वेशन टू जो कि आई वन आर टू इक्वल्स टू आई टू आर एक्स ये इक्वेशन टू आ गया इसको इक्वेशन वन पर डिवाइड कर ले यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर ले इक्वेशन वन के राइट right साइड को डिवाइड कर ले राइट right साइड पर आई टू आर थ्री ये डिवाइड हो गया आप देख रहे हैं कि बहुत साइड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सो so, हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें आर टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन यह जाएगा इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई आर थ्री अब देखिए आर एक्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है सो so, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं आर थ्री को बहुत साइड मल्टीप्लाई कर ले सो so, हम इजीली देख सकते हैं कि आर एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इन टू आर थ्री आर थ्री जो है बहुत साइड मल्टीप्लाई हो गया सो so, हमारे पास देखिए इस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसके मुताबिक नॉन रेजिस्टेंस इसमें पुट कर लें तो अननोन की वैल्यू आ जाएगी और ये देखिए पॉसिबल तब है जब ए से लेकर बी तक ये हमारे पास इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो ए से लेकर डी तक ये भी इक्वल हो तब इन दोनों पर जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा इसी तरह बी से सी तक और डी से जो है सी तक वो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा तो इन दोनों को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं और इस कंपेरिजन की वजह से फिर हम कैलकुलेट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस